ஸ்தாபனம் அவசிய தீமைக்கு ஆச்சாரியால் பணி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு தலைவன் என்ற பெயரை வைத்து கொண்டு ஆச்சாரியன் என்ற பட்டத்தையும் சூட்டி கொண்டிருக்கிற நானே தான் சொல்கிறேன் இன்ஸ்டிடியூஷன் பலம் இல்லாமல் இண்டிவிஜுவலாக நிற்கிற போதுதான் ஒருத்தன் சுத்தனாக இருப்பதற்கும் ஆவதற்கும் அதிக அவசியமும் ஹேதுவும் உள்ளன ஸ்ரீ ஆதிசங்கர பகவத்பாதர்கள் தான் நம் மதத்திலேயே இன்ஸ்டிடியூஷன் என்பதை வலுவாக ஏற்படுத்தி ஸ்தாபன ரீதியில் நம் மதஸ்தர்கள் ஒரு கட்டுக்கோப்பில் வந்து அதனால் மதம் என்னாலும் ஜீவ சக்தி குன்றாமல் இருக்க வழி செய்தார் என்று ஸ்தோத்திரம் செய்யும் நானே தான் இதையும் சொல்கிறேன் ஸ்தோத்திரமும் நியாயம்தான் ஏனென்றால் இண்டிவிஜுவலின் ஆசிரமம் அவற்றில் கையடக்கமான சிஷ்யர்கள் என்று சிலர் மாத்திரம் பரம சுத்தர்களாக இருந்துவிட்டால் பாக்கி ஏராளமான ஜன சமூகம் என்ன ஆவது ஜனசங்கியை குறைச்சலாக இருந்து அவரவரும் தங்கள் சாஸ்திர வழிகளை பின்பற்றி கொண்டு அந்த சில சுத்தர்களை ஐடியர்களா ஐடியலாக கொண்டு அடக்கத்துடன் வாழ்ந்த மட்டும் எல்லாம் சரியாகவே இருந்தது ஆனால் காலக்கிரமத்தில் ஜனசங்கியை ஜாஸ்தியாக ஆக குவான்டிட்டி அதிகமானால் குவாலிட்டி குறைய வேண்டியதுதான் என்ற முறைப்படி ஐடியலாக இருக்க வேண்டிய வகுப்பாரின் தரம் நீத்து போக ஆரம்பித்தது இதை பயன்படுத்தி கொண்டு புற சமயங்களான பௌத்த ஜைன மதங்கள் சமூகத்தில் ஒரு விரிசலையே ஏற்படுத்தினார் தங்கள் ஆர்கனைசேஷனலாக ஸ்தாபன ரீதியில் நன்றாக கட்டுக்கோப்பு பண்ணி கொண்டால்தான் தங்களுடைய எதிர்ப்பு காரியம் வளர்ச்சி இரண்டையுமே சக்திகரமாக சாதித்து கொள்ள முடியும் என்று புரிந்து கொண்டு அப்படியே கிரியாம்சையிலும் அந்த மதஸ்தர்கள் காட்ட ஆரம்பித்தனர் ராஜாக்கள் ஆதரவையும் பெற்று அந்த மதங்கள் விருத்தி அடைந்தன அப்படிப்பட்ட காலத்தில் இந்த போக்கை எதிர்த்து சமாளிப்பதற்காக நம் மதத்தில் இருந்தவர்களை நெல்லிக்காய் மூட்டையாக சிதறி போகாமல் புளி பானையாக நன்றாக கிட்டித்து ஒட்டி கொண்டு இருக்குமாறு செய்தே ஆக வேண்டி இருந்தது இதற்காகத்தான் அவர்கள் ஸ்தாபன ரீதியில் ஒரு கட்டுக்கோப்பில் கொண்டு வரும் சாதிப்பை நம் ஆச்சாரியால் மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்தது அதை இன்றைக்கும் லோகமே ஆச்சரியப்படுமாறு தேசம் பூராவுக்குமான அடிப்படையில் பண்ணினார் அதனால் எத்தனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணினாலும் நியாயம்தான் ஆனால் இதுவும் நெசசரி ஈவில் என்ற வகையை சேர்ந்ததுதான் அதாவது ஒரு பெரிய தீமையை விளக்குவதற்கு அத்தியாவசியமாக செய்ய வேண்டியிருக்கிற சின்ன தீமை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஸ்தாபன பலம் இருக்கிறது என்றால் பாடசாலையாகத்தான் இருக்கட்டும் மடாலயமாகத்தான் இரு இருக்கட்டும் அதிலே ஆச்சாரிய புருஷனாக இருப்பவன் தன்னுடைய ஆத்ம பலம் நன்றாக உறுதி வாய்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் அவ்வளவு விழிப்பாக இல்லாமல் ஊக்கம் குன்றி போக இடம் உண்டு ஆள்பலம் பணபலம் நிறைய சொத்து பலம் எல்லாமே ஆத்ம பலத்தை விருத்தி செய்து கொள்வதற்கு டிஸ்இன்சென்டிவ்கள் தான் ஊக்க குலைவு செய்பவைதான் இதனால்தான் ஆதியில் தனித்தனியாக இருந்து கொண்டு ஆச்சாரியர்கள் குருகுலம் நடத்தி வந்தார்கள் பௌத்த ஜைனர்கள் தோன்றிய பிறகுதான் வித்யாசாலை என்பதாக பல ஆசிரியர்கள் சேர்ந்து ஒரே ஸ்தாபனத்தில் இருந்து கொண்டு பலதரப்பட்ட மாணவர்களுக்கும் பாடம் சொல்லி தருவது என்ற வழக்கம் விசேஷமாக விஸ்தாரமாக ஏற்பட்டது நாலந்தா தக்ஷசீலா யூனிவர்சிட்டிகள் அப்போது ஏற்பட்டவைதான் 